ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയയിലെ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നോൺ വെജ് ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഊത്തപ്പം എന്ന് നോൺ വെജ് ഊത്തപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഡിന്നർ ആയിട്ടും അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഊത്തപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഇപ്പൊ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറി ലീവ്സ് പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇല്ലേ നീളത്തിലെ ഒരെണ്ണം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം അതുവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പച്ചമുളക് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ വറ്റൽമുളക് ഒരെണ്ണം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പച്ചമുളക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വാടി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമില് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി കൂടിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി കൂടി ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ തക്കാളി നന്നായി കുഴഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ മതി ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടിയും മിളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടിയും മിളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടി മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മസാല ഒക്കെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അതിനുശേഷം കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചിക്കൻ തുള്ളിയിൽ വെള്ളം ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കത്തിന്റെ പകുതി ചെറുതാക്കി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായി വാടി വരുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കാരണമാണ് ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആവുമ്പോഴാണ് ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് കളർഫുള്ളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മസാല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ക്യാപ്സിക്കൻ പല കളർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് ബാക്കിയും കൂടി ചിക്കൻ വെന്ത് വരണം അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കൻ ചെറുതായൊന്നും വാടി കിട്ടും ചെയ്തോളും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് മറ്റ് അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല അപ്പൊ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബൗളില് ദോശ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശ മാവാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാന് പറയാം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിന്റെ കനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് മിക്സി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ലൂസ് ആക്കുന്നില്ല അത് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യാനുസരണം ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിക്ക് അതുപോലെ ദോശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദോശയ്ക്കുള്ള ലൂസ് ആക്കി എടുക്കുക പാനൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ദോശമാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഈ ഒരു വട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ദോശമാവ് പരത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് കനത്തിലായിട്ടാണ് പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഹൈയും വേണ്ട തീരെ ലോയും വേണ്ട അപ്പൊ ചെറുതായി ഒന്ന് മുകളിലെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ ചെറിയ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോലെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പകുതി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് ഉൾഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പോലെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കനത്തിലുള്ള ദോശയായ കാരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പകുതി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂടി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെറുതായി വെന്ത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറെ മസാല ഇഷ്ടമുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അധികം മസാല താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് താഴേക്ക് വീണ് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ കളറൊന്നും നന്നായി മാറണ്ടായി കാരണം ഈ മാവ് ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധം ഇല്ല ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം ദോശം ഇങ്ങനത്തെ ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ദോശ നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ആ ഒരു സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ആവട്ടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആയതിനു ശേഷം വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ദോശയും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു കയ്യിൽ മാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിയിലൊക്കെ നന്നായി ക്രിസ്പി ആയി പോകും ഉള്ളിൽ വെന്ത് വരില്ല കുറച്ച് കനത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡും ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പിസായുടെ ഒക്കെ ഒരു പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ദോശ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചമ്മന്തി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡിന്നറിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ